prestes a morar na casa dos seus sonhos, a Decor Stone atua no segmento de pedras de alto padrão nacionais e importadas, com pedras naturais ou sintéticas, aliando preço, qualidade com o melhor atendimento. Atuando em todo o litoral catarinense, executa projetos de alto padrão para os mais variados ambientes, como cozinha, livings, sacadas, banheiros, lavanderias, escadarias e áreas de festa. Solicite um orçamento sem compromisso. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala, galera! Bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, a gente está aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú para gravar mais um vídeo para vocês, pessoal. Hoje a gente vai ver aqui o andamento das obras do Aurora e do Copenhague. Aurora aí da Embraed e Copenhague da construtora Sequinel. E tem uma boa novidade para vocês, já vamos virar aqui para mostrar para vocês, ó, pessoal. Sim, o pessoal retirou aí o tapume aqui da frente das duas obras, ó, pessoal, das duas, ó. Tanto aqui do Aurora quanto ali do Copenhague. Inclusive, agora a gente vai conseguir ver o acabamento aí é primoroso aqui do Copenhague também, do Aurora aí, duas, duas consultoras que são referência no acabamento aí, tanto a Embraed aqui quanto a Sequinel. Aí agora aqui ó, fica aí para vocês a análise, qual que vocês preferem, esse ou esse? Coloquem nos comentários aí para mim saber, tá pessoal? Vamos, vamos começar aqui pelo, escrito passou aí, salvo para ele, o carro ali ó, lá, deu uma buzinada. Vamos passar aí, vamos começar aqui pelo Copenhague, vamos dar uma olhada ali, pessoal, no acabamento bem de pertinho agora dos dois. Provavelmente esse aqui vai ser o último vídeo das duas obras aí antes da entrega, né? Que eu imagino que vai ser agora, mês que vem, as duas aí em dezembro. É... Lembrando aí, né, pessoal, que esse vídeo aqui é feito em parceria com os nossos patrocinadores, todos na edição do vídeo, então, Imobiliário Imóvel, Decor Stone, Mármores e Pedras aí. É, temos também aí a Aqua Telecom, internet banda larga para vocês aqui em Balneário Camboriú, Baltop Auto Center, Saline Consultora, Viva Parque Porto Belo, entre outros, todos na edição do vídeo, dá uma olhada aí, ajuda eles, que eles ajudam o canal a continuar postando vídeo todos os dias para vocês, beleza? Vamos virar aqui, já vamos dar uma olhada, ó. a gente está na frente do Copenhague, então, ó. esse aqui é o Copenhague aí, ó, pessoal, a gente já pode perceber aqui ó, acabamento que foi usado aqui na, na, que deve ser uma sala comercial né, imagina, olha só, olha aí, bonito hein, bonito, com certeza aqui é uma sala comercial aí com mezanino, o que será que vem por aqui, talvez um restaurante, será, olha só, inclusive dá para ver bem o zelo aqui da Sequinel né, em todos os detalhes né, olha só, aqui desde o jardim ao perfil aqui de, de alumínio, vidro temperado aqui, olha só, piso de mármore aqui ó, Olha só, muito bonito, inclusive, né? Eu quero ter um piso desse ainda na minha casa um dia, né? Acho maravilhoso. Aí também, aqui tá o nome, eu acho, do prédio, né? Escrito em outra, em outras, outra língua aí, não sei. Teria que ler o QR Code aqui para ver o que tá escrito. Depois eu leio aí, posto para vocês lá no Instagram. Aí aqui a gente consegue ver aí o nome, ó. Copenhague 4430. Inclusive dá para ver bem o acabamento aqui, ó, pessoal, que foi utilizado, ó. É, que é um, ele não é uma CM, mas é... Não sei, acho que uma placa cimentícia, talvez, não sei. Olha só, mas é como se fosse uma fachada ventilada. Aqui dá para ver bem aonde vai ficar o interfone, ó, não foi instalado ainda. E aqui a porta de acesso. E podem ver que é tudo da Chuco aqui, ó. Tudo da Chuco, isso aí é a marca alemã, que é a melhor, considerada a melhor marca em quesito de esquadrias aí, né? É, todo o Copenhague aqui, ele é dessa marca aí. Aqui tem um segundo acesso, que deve ser de serviço. Aqui já instalaram o porteiro ali, que também é da Chuco. Olha ali, ó, tudo Chuco. Então tá ficando muito top, né? Muito top. Olha só que lindo, cara. Aqui, ó. olha só. Olha o vidro lá em cima, lá, ó. Os detalhes também, detalhes aqui da fachada. Sistema de câmeras ali já tá instalado. Até no muro aqui, ó. Pode ver que foi usado o mesmo acabamento aqui do embasamento. Então para vocês verem aqui, ó. O zelo da Sequinel, ó, Usando o mesmo revestimento aqui no muro. E também o mármore em toda a entrada, né? Olha aí, ó. As árvores também, ó, eu gosto até das árvores que eles escolheram para colocar aqui, ó. Até as árvores ficaram bonitas, olha aí, ó. Show de bola, né? Olha só. Realmente bem bonito o empreendimento aí, ó, pessoal. Bem legal, né? Olha só as linhas ali, ó, lá também, ó. Ali eles fizeram um, um recuo ali, ó, olha lá. Ficou bem legal. São pequenos detalhes aí que deixam o empreendimento espetacular. Claro que lá em cima na torre, né, também, pra gente finalizar aí, ó, lá em cima na torre, já tá praticamente tudo finalizado, como aqui embaixo, já já eu vou colocar umas imagens de drone aí, vocês vão poder perceber também. Agora a gente pula aqui pro, pra Embraed, né, aqui é o Aurora, e vamos dar uma olhada também nesse, nesse acabamento aqui do, do embasamento deles. Aqui aparentemente é uma entrada, né, entrada talvez de banho, não sei, lá deve ser entrada social, e aqui a gente já tem um 
padrão neoclássico aí de acabamento, né? Já começa pelo piso aqui, vidro também aqui, ó. Também é um vidro duplo aqui, temperado. Aqui eles já usam daí um porcelanato, né? Olha só. É, é diferente dali, mas também é muito bonito, ó. Branco bem bonito. Inclusive porcelanato aqui também. Aí a gente vem aqui, tem uma pequena piscina aqui na frente, ó. Uma pequena piscina aí e tem todo o acabamento em mármore também ali. Inclusive... Podem ver que são veios diferentes, né? Ficou tudo meio bagunçado, mas eu acho que é assim mesmo, né? Bagunçado não é a palavra, é, é porque é pedra natural, né? Então o veio aqui acho que não segue, não segue, não acho não, né? Não segue uma pedra. Eu não sei se eu não teria feito o veio seguindo ali para ficar mais bonito, não sei, mas também ficou legal. Lá em cima também revestimento ali, aço ali, vidro, as torres aí, as duas. Ficou bem legal. Aqui do lado a Embred colocou pastilha. Então assim, dá pra gente ver bem a diferença dos dois acabamentos aí. Queria que vocês colocassem no comentário quem é que fica mais, qual que você gosta mais. Aqui deve ser a entrada normal, aqui é a social. Eu acho que lá deve ser a entrada de banhista e aqui deve ser a entrada social. Ó. Aqui tem um tapete aqui de porcelanato, né, que a Embraer usa bastante, ó. Que faz, faz esses mosaicos aqui no, no tapete, ó. Aqui também eles estão usando um porcelanato, ó. Porcelanato, aqui vai ser um interfone. Bem legal, né, bem legal também. Olha só o luminário aqui, o detalhe da luminária aí. Não, o clássico também. São estilos aí diferentes, né, pessoal? Estilos diferentes. Aqui provavelmente vai ter um jardim aqui, ó. Que eles ainda não colocaram. Também observem aqui a questão da calçada, né? Que é padrão aqui em Balneário Camboriú. Então, ó, a calçada da Embraed, ela segue o mesmo padrão ali da calçada da Sequinel e vice-versa. Porque é obrigatório por lei, tá? Então isso fica legal porque todos esses empreendimentos novos, eles vão fazendo a calçada nova e vai ficando tudo no mesmo padrão. Fica mais harmônico, né, a frente dos prédios aí. Enfim, e é isso, pessoal. Os dois prédios aí praticamente prontos já e finalizados aí, pô. Olha aí, ó. A gente vai colocar umas imagens de drone agora para vocês verem aí como é de praxe. Eu sei que vocês gostam e eu quero pedir de novo para vocês deixar sua opinião embaixo nos comentários, então, o que, que vocês acharam aqui do Copenhague e do Aurora aí. Qual que você prefere? Qual que você achou mais bonito? E, enfim, qual que você compraria o apartamento, beleza? Vou deixar umas imagens de drone agora, então lembra de compartilhar também o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar uma olhada nos nossos patrocinadores aí na descrição do vídeo. Ajuda eles, que eles ajudam o canal a continuar crescendo, beleza? Curtam aí, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo, valeu! Got it.